today we are going to discuss built in objects of javascript endakana javascript inde built in objects nalla first of all string object date object and array objects what is string object what is date object and what is array object today we are going to discuss this okay then first one is string object it allows you to deal with the string of text string object is used to deal with string of text nalla a string of text ne deal ayan venta na string objects use cheyandu namukku string namukku string anna namukku ariyam one oru var language la namukku string anda nokkala padi character anda string anda nokkala padi jan avo string ne deal ayan venta na namukku string objects use cheyandu appo edoru building objects anengilo namlu use cheyyanadine munbu aadyam adinde oru instance namlu endeyana create cheyanam object ne instance create cheyanam before using any built in objects you need to create an instance of the object adha namlu example lode oda kanjittullathu adyam new string ivide namlu endeyana oru instance create cheyana my string equal to oru variable odu my string equal to new string hello world andha ee my string like namlu ee new string hello world ee hello world nalla string ne namlu endeyadu assign cheyadu aa ee new string ennalo vechittana namlu endeyadu assign cheyadu അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈ സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്ട്രിങ് ഹലോ വേൾഡ് ഈ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള എന്തോ മൈ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ് ഇനി ഒരു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അലേർട്ട് ഒരു അലേർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അലേർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അലേർട്ട് ബോക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അലേർട്ട് മൈ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് ലെങ്ത്ത് ഈ മൈ സ്ട്രിങ് എന്താണ് ഹലോ വേൾഡ് ആണ് ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് ലെങ്ത്തിനോട് എൻ്റെ ഹലോ വേൾഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അലേർട്ട് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള പോലെ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡീൽ ചെയ്യാണ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബിൽട്ടിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഈ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മ് എന്നുള്ളത് ആങ്കർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ എ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ആങ്കർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആങ്കർ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആങ്കർ സ്വിങ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ആങ്കർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആങ്കർ എലമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് ബിഗ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ബോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരക്ക് തന്നെ ക്യാരക്റ്റ് ക്യാരക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിട്ടേൺ ദി ക്യാരക്ടർ അത് ദി സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കെ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിക്സൻ ആണെങ്കിൽ ടെലി ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ് ടി ടി എലമെൻറ്റ് ടെലി ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഫോൺ കളർ ഫോൺ സൈസ് കളർ സൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റാലിക്സ് വേണ്ടി ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലിങ്ക് റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതാണ് ലിങ്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ സ്മാൾ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് സബ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സബ് എലമെൻറ്റ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ
കാണാൻ വേണ്ട ആൻഡ് ടു ലോവർ ടു ലോവർ കേസും ടു അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റിനെ ലോവർ കേസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അപ്പർ കേസിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ ഡാറ്റിനെ ഓരോ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇതുപോലെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാനും സബ് സ്ട്രിങ് ആക്കാനും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാനും ലോവർ കേസിലേക്ക് അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളതിൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കണ്ടെത്താനും ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ മൈ സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു മൈ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് സബ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ സബ് സ്ട്രിങ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ തേർട്ടി വൺ സബ് സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനും എൻഡിങ് പൊസിഷനും കൊടുക്കും ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ ആൻഡ് മൈ സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു മൈ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് ടു അപ്പർ കേസ് ആ ഭാഗത്തെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് സ്ട്രിങ് ഒബ്ജെക്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽട്ടിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡാ ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തിനായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഡേറ്റിനും ടൈമിനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു വർക്ക് വിത്ത് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈം ഡേറ്റും ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ന്യൂ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ് നേരത്തെ ന്യൂ സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ന്യൂ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് നാല് രൂപത്തിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഡേറ്റ് ന്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ന്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നാല് രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ഇയർ കൊമ മന്ത് കൊമ ഡേ എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ പാസ് ചെയ്യാം ഇയർ കൊമ ഡേ ഹവേഴ്സ് മിനിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഈ ഒരു നാല് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡേറ്റിന് ടൈമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ബർത്ത് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റോ ടൈം ആയിരിക്കും ആ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഡേറ്റും ടൈമിനെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വേർ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ വേർ എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ് ആപ്പിൾ സിക്സ്റ്റീൻ കൊമ വൺ നയൻ സെവൻ ഫൈവ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പാസിങ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഡേറ്റ് സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മളത് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തു ഇയർ മന്ത് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അടുത്ത് പാസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യാം അതിൽ മൂന്ന് രൂപയാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തിനായിരിക്കും റിട്ടേൺസ് ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രം വൺ ടു തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ള ആ ഡേറ്റിലുള്ള ഡേറ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഡേ ആണെങ്കിൽ ആ ഡേ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അത് സീറോ ടു സിക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡേ എന്ത് ചെയ്യുക കാണിക്കുക അത് സീറോ മീൻസ് സൺഡേ വൺ മീൻസ് മൺഡേ ടു മീൻസ് ട്യൂസ്ഡേ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഗെ
മിനിറ്റ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഗെറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഗെറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം സോൺ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ അത് ഏതാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ടൈം എന്നുള്ളത് റിട്ടേൺസ് ദി ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ജി എം ടി യൂസറെ കമ്പ്യൂട്ടറും ജി എം ടി നമ്മൾ ഏതാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഡിഫറെ ടൈം ഡിഫറൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫുൾ ഇയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹവർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ഹവേഴ്സ് മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് മിനിറ്റ്സ് മന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് മന്ത് അതുപോലെ സെറ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ദെൻ ടു ജി എം ടി സ്ട്രിങ് എന്തിനാണ് ടു ജി എം ടി സ്ട്രിങ് കൺവേഴ്സ് ദി ഡേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ടു എ സ്ട്രിങ് ഒരു ഗേറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ടു ജി എം ടി സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത് അത് സെറ്റ് ടു ജി എം ടി ടൈം സോൺ ഏത് ടൈം സോൺ ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ടു ലോക്കൽ സ്ട്രിങ് ലോക്കൽ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേഴ്സ് ദി ഡേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ടു എ സ്ട്രിങ് സെറ്റ് ദി കറണ്ട് ടൈം സോൺ നേരത്തെ ടു ജി എം ടി സ്ട്രിങ്ങിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജി എം ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ലോക്കൽ സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ടൈം സോൺ ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേഴ്സ് ദി ഡേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ടു എ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്നും സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എം ടി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജി എം ടി പെർട്ടിക്കുലർ അതേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നോർമലി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ജി എം ടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഡൽഹി എന്നുള്ള ഒരു ജി എം ടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജി എം ടി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടു ജി എം ടി സ്ട്രിങ് വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ടു ലോക്കൽ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ട്രിങ് ഏത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ടൈം ഏതാണോ അതിലേക്കായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇസ് ആർ ദി ഡേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറേ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ദി തേർഡ് ബിൽട്ടിൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ തേർഡ് ബിൽട്ടിൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അറേ ഓബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രിങ് ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അറേ ഓബ്ജെക്ട്സ് അറേ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓർ സോട്ട് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേസ് യൂസ് ചെയ്യണല്ലേ ഹോമോജീനിയസ് ഡയറക്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ അറേസിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോമോജീനിയസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറേ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രി സിൻഡാക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അറേ സെയിം രൂപത്തിലാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്ട്രിങ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അറേ ഇനി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡേയ്സ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ദ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂബിൾ കൊടുത്തു ന്യൂ അറേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ എത്രയും കൊടുക്കാം കോമ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വാല്യൂവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അറേ ഒബ്ജെക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അറേ ഒബ്ജെക്ട്സിനുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺകാറ്റ് ജോയൻ റിവേഴ്സ് സ്ലൈസ് ആൻഡ് സോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൺകാറ്റ് നമുക്കറിയാം കോൺകാറ്റിനേഷൻ നമ്മൾ അറേസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കാണ്ട് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഇവിടെയും കോൺകാറ്റ് എന്തിനാണ് That means join two or more arrays to create one new one. If you create one array, you can join one array and join one array. You can use the arrays to join one array. Concat is used to join one array. Then what is join? What is separate? What is join? What is separate? What is separate? Join all of the elements of an array together separated by the character specified by separator or comma. Join all of the elements of an array together separated by the character specified by separator or comma. That is one of the elements of an array. എല്ലാ എലമെൻസിന് ജോയിൻ ഓൾ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറേസിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യുക കോമ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മറ്റേ